بسم الله الرحمن الرحیم ڈاکٹر میرلی سادات یم او غالم چی دا تی بی پریزنٹیشنونو دا سلسلی چخا کیس نمبر شپک سوادری نوی چی بارت ل ٹریٹمنٹ آف آئی ٹی پی یا دا آئیڈیو پاتک ترمبو سایتو پینک پر پورا دا تداوی چخای بارت دے گرانو ڈاکٹر سیبانو تا پا داخل دا افغانستان کی پا پختو جبا وڑان دکلم البتا دا غا پریزنٹیشنونا دا ڈاکٹرز فر افغانستان دا ویب سایٹ فیس بوک او یوٹیوب دلاری کا تلائی شای خدای دی وکلی چی دا غا پریزنٹیشن دا گرانو ڈاکٹر سیبانو دا توجو او استفادی ورڈ وگرزی دا یادوانی وردا چی دا غا پریزنٹیشن یو زلمخ کی دا محترم استاد محمد اکرم بابوری لخوا پا دری جباش بارل شوی و او دا ڈاکٹرز فر افغانستان دا ویب سایٹ فیس بوک او یوٹیوب دلاری خپور شوی و دا تاریخ چی او شکایت لنظر یو شپک سلویخ کلن نارینا چی دا پینزو رزو را پا دی خواهی پا بدن بنده یو تیداد شین رنگ دا غونا چی زیتر پا لسونو او پا خوبانده دی پیدا شوی دی او هم دا رنگ پینزو رزی کی گی چی دا نموڑی مریض دا وریو چخ هم وین رزی دا یادوانی وردا چی نموڑی مریض تا دا آراز سو زلی مخ که هم پیدا شوی و او دا دی دا پرا پا شفخانه که بستر شوی و دا پا خوانه تی بی تاریخ چی لنظر نموڑی مریض دا تایراد دا غدی سرطان در لود چی پا دی خاطری پا دوزر وم کال کی پا قسمی دول تایراد اکتومی کری و نموڑی مریض دا خلی پا پورتانی تالو باندی یوا کتل لری چی کل کل وینا هم ورکوی باید ویل چی چی دا مریض دا پوز دلاری وینا نرازی هم دارنگا پا ادرار استفراغ مواد غایتا او یا بلغمو که هم وینا نلی دل کی گی دا پاس میڈیکل ہیسٹری لنظر نموڑی مریض آئی ٹی پی یا آئیڈیو پاتک ترمبو سایتو پینک پر پورا لری چی پا دی خاطر نموڑی مریض پا شفخانہ کی سوزلا بستر شوی ہو دا غا مریض وکالا ولان دی دا تائرائیڈ دا غدی میتاستاتیک فولیکولر کرسینوما دا لو دلا چی پا دی خاطر یہ دا تائرائیڈ دا غدی قسمی یا پارشل تائرائیڈ اکٹومی کری ہوا دا سوشل ہیسٹری لنظر نموڑی مریض سگرٹ الکول او مواد مخدر نا استعمالوی او فیلن کو مدوی هم نا آخلی دا ریویو آف سیستم لنظر بغیر دا حق آراز و والای متسخه چی پا تیر و سلیدون اکی ذکر شل نموڑ مریض دا نور و خاص و آراز و والای متسخه شکایت نلری دا فیزیکی ماینی لنظر دا غا مریض یو زوان نارینا چی پا کم دیسترس کی قرار نلری او حیاتی علایمی هم نارمل دی دا خلی پا پورتانی تالو باندی دو وری کتلی چی اندازه دا نیم سانتی متر پا اندازه بانده دا موجودی دی هم دارنگا دا مریض دا غاری پا خی طرف کی یو کتلا چی اندازه تقریبا پینز سانتی متر ترسی گی موجوده دا دا پوسته که دا ماینید لازره نموڑی مریض پا زیاد اندازه بروز یا شین رنگ دا غونه لری چی زیاد را پا لاسونو پخو او دا مریض پا شابانده موجود دی دا دی چخه اضافه مریض دا فیزیکی ماینید لازره نور کم خاص علایم نلری دا لابراتواری ماینات لازره دا نموڑی مریض پا سی بی سی که یا شدید ترمبو سایتو پینیا یا دا پلاتلیتس کموال موجود ده چی اندازه یی پا یو میلی میتر مکابوینا که تقریبا سلور زرو ترسی گی دا دی چخه اضافه دا مریض دا وینی پا ماینتو که اضافه کم مشکل موجود نده دا غسله چی دا مریض دا پخانه یو لابراتواری ماینتو چخه تحیه شوی ده ده مریض ده ترومبو سایتو پینیا اندازه را خیی یعنی ده دو زره دو لسم کال پا جریان کی ده غم مریض پا مختلف اندازه ترومبو سایتو پینیا دلو دلا چی ده اتا زرو پینز سلویخ زرو سلو پندو زرو او اتا پندو زرو پشاو خواه کی ترومبو سایت سریکات شوی دی ده نموڑی مریض پا چیست اکسری کی یو سو پیری یر میدیا سٹینل ماس لی دل کی گی او دا دی چخه اضافه دا مریض پا چی سکسی که بلکم خاص آلائم نلی دل کی گی دا آجل خونی دا ڈاکٹر دا اسسمنت لنظره نموڑی مریض آئی ٹی پی یا آئی دیو پاتک ترمبو سایتو پینک پر پورا لری چی فیلن نموڑی مریض پا سی وی ار ترمبو سایتو پینیا کی قرار لری دا حق دا نظره نموڑی مریض میتاستاتیک تایرات کنسر لر چی که دایشی سگوتای هم میتاستازیز کرده وی هم دارنگ دا غم مریض دی ایم او پری رینل ازوکیمیا هم لری دا 
د مخکینی سلایډ په تعقیب نموړي مریض ته د تداوی په خاطر لاندې پلان نیول کیږي البته د مریض بستر کیږي پریفریل سمیر ورته اجرا کیږي او مریض ته پرنیزولون یو میلی گرام فی کیلو گرام وزن د بدن په ورځ کې شروع کیږي د مریض سی بی سی باید هر سهار معاینه شي او همدارنګه د مریض وینه باید د کراس میچ او ټایپ د پاره ولیږل شي د دغه مریض په ارتباط د هیماټالوژي انکالوژي او د اندوکرانولوژي د بخش سره باید کنسلټیشن وشي د مریض ته سل ملی تر فی ساعت نارمل سلین شروع کیږي د دغه مریض ګلوکوز باید هر شپږ ساعته معاینه شي او همدارنګه که چیرته ضرورت وي مریض ته باید د ریګولر انسولین سلایډنګ سکیل یا آر آی اس اس هم توصیه شي د ډی وی ټي د پروفایلکس په خاطر باندې نموړي مریض ته وینوډاین بوټس توصیه کیږي او که چیرته د مریض وضعیت د کلینیک له نظره خراب شي نو باید مریض میډیکل آی سی یو ته انتقال شي د اندوکرونولوژي د کانسلټیشن له نظره نموړي مریض میتاستاتیک فولیکولر تایرایډ کنسر لري نو په دې خاطر ورته ساینترایډ پینزا یا مایکرانګرامه په ورځ کې شروع شول د مریض لپاره د ټي اس اچ ټي تري او ټي فور معاینات هم توصیه شول د بستر پر دوی مورز باندې د نموړي مریض د پلاټلیټ اندازه د څلور زرو څخه تر لس زرو پورې پورته شوه او د مریض د تایرایډ پروفایل په لاندې ډول و د ټي اس اچ اندازه صفر اعشاریه اته صفر د ټي تري اندازه دوه اعشاریه نهه پنځه او د ټي فور اندازه یو اعشاریه یو اته و د هیماټالوژي د کانسلټیشن له نظره نموړی مریض آی ټي پي یا آیډیوپاتیک ترومبوسایتوپینیک پر پورا لري چې د سانترایډ او د سټیرایډ د ورکول څخه وروسته د نموړي مریض ترومبوسایتوپینیا او بروزیز مخ په خکېدو دي همدارنګه دغه مریض میتاستاتیک فولیکولر کارسینوما لري د چون د مریض وضعیت مخ په خکېدو نو کور ته ولېږل شو او په اوټ پیشنټ بیزیس باندې د نموړي مریض لپاره د اندوکرانولوژي هیماټالوژي انکالوژي او د ای این ټي فالو اپ توصیه شو هغه جالبې کلینیکي نقطې چې د دغه کیس څخه یې باید په یاد ولرو په لاندې ډول دي دغه سلایډ مګو تاسو ته د کرانیک آیډیوپاتیک ترومبوسایتوپینیک پر پورا پتوفیزیولوژي را ښایي د کرانیک آی ټي پي په حالت کې د بی سیلز یا د بی حجرات د خپل ځان څخه انټولرانس یا عدم کفایه ټولرانس ښایي یعنې د خپل بدن د حجرو په مقابل کې انټي باډي تولیدوي د دې جملې څخه د بی حجرات د پلاټلیټس په مقابل کې هم انټي باډي جوړوي چې د اوټو انټي باډي د پروډکشن په نامه یادېږي دغه اوټو انټي باډیز د پلاټلیټس په سطحه باندې کېني او بیا دغه پلاټلیټ او انټي باډي د انټیجن پرزنټنګ سیلز په واسطه باندې پېژندل کېږي او دغه پلاټلیټس د ای پي سي په واسطه باندې بلا کېږي او د منځه ځي د دغه پروسې په جریان کې د انټیجن پرزنټنګ سیلز په داخل کې پیپټایډز ریلیز کیږي او د انټیجن پرزنټنګ سیلز د اکټیویشن سبب کیږي چې دغه انټیجن پرزنټنګ سیلز د اکټیویشن څخه وروسته د ټي هیلپر سیل سره په تماس کې راځي البته دغه تماس د مختلفو لیګانډونو په واسطه باندې برقرارېږي چې عبارت دی له د ای پي سي په سطحه باندې بی سیون سی ډي ای ټي همدارنګه ایم ایچ سي کلاس ټو او سی ډي فور ټي لیګانډ او د د ټي هیلپر سیلز په سطحه باندې د سی ډي ټوینټي سیل ریسیپټرز او سی ډي ون ترمنز رابطه برقرارېږي او د ټي هیلپر سیلز د اکټیویشن سبب کېږي کله چې ټي هیلپر سیلز اکټیویټ شي د دوو لارو په بی سیل باندې تاثیر کوي او د بی سیلز فعالیتونه زیاتوي چې یو د انټرفران ګاما او د انټرلوکین ټو د ریلیز سبب کېږي یعنې کله چې ټي هیلپر سیلز اکټیویټ شي د انټرفران ګاما او د انټرلوکین ټو د ریلیز سبب کېږي چې دغه دواړه یعنې انټرفران ګاما او انټرلوکین ټو مستقیماً په بی سیلز باندې تاثیر کوي او د بی سیلز فعالیت زیاتوي او همدارنګه کله چې ټي هیلپر سیلز اکټیویټ شي د سی ډي ون او د بی سیلز په سطحه باندې د سی ډي فورټي ترمنځ رابطه برقرارېږي چې په نتیجه کې د بی سیلز اکټیویشن زیاتېږي او د اوټو انټي باډي پروډکشن زیاتېږي چې دغه اوټو انټي باډي بیا په پلاټلیټس باندې نښلي او د پلاټلیټس بیا د ای پي سي په واسطه باندې بلا کېږي نو په دې خاطر باندې مونږه د کرانیک آیډیوپاتیک ترومبوسایتوپینیک پر پورا په ناروغانو کې د پلاټلیټس ترانسفیوژن نه کوو ځکه که چیرته په دې ناروغانو کې پلاټلیټس 
ترانسفیوز شي نو په دې صورت کې دغه سایکل شدت پیدا کوي او د د نوې ورکړل شوې پلاټلټس د ډیسټرکشن سبب کیږي او د مریض حالت نور هم خرابیږي د آی ټی پی د تداوی د پاره عمومي پرنسیپ داسې دی که چیرته دغه مریضان په شدید او لایف ترټنینګ خونډری ځای کې شفخانې ته راوړل شي مریضانو ته باید تیبی تداوی شروع شي چې د دوی تیبی تداوی د سټیرایډ او د پلاټلټ د ترانسفیوژن څخه عبارت دی البته په مخ کې سلایډ کې مغزې کړ کړ چې د مریضانو ته پلاټلټس نه ورکوو خو که چیرته مریضان په شدید حالت کې راوړل کړل شي راوړل شي موږ مریضانو ته پلاټلټ ورکوو په دې شرط چې د پلاټلټ د ورکولو څخه مخ کې مریضانو ته امینو ګلوبولین تطبیق شي همدارنګه هغه ناروغان چې د هغوی د پلاټلټ اندازه د دیر زرو څخه کمه وي البته په یو مایکرو لیتر کې دوی ته هم تداوی شروع کیږي یعنی مریضان ته باید سټیرایډ ورکړل شي خو که چیرته مریضان اسمپټوماټیک وي او یا د مریضانو د پلاټلټ اندازه د دیر زره پر مایکرو لیتر کې زیاته وي په دې حالت کې مریضانو ته تداوی نه شروع کیږي او مریضان د فالو اپ دپاره راغوښتل کیږي البته د مخکینی سلایډ په تعقیب د هغه ناروغانو چې د هغوی د پلاټلټ اندازه په یو مایکرو لیتر وینه کې د دیر زرو څخه تر پنځو زرو پورې وي دغه مریضان باید په منظم شکل د فالو اپ دپاره راوغوښتل شي ځکه تحقیقات څرګندوي چې د دغه مریضانو پنځلس فیصده په راتلونکو دریو څخه تر اوو کلونو په موده کې په شدید ترومبوسایتوپینیا باندې اخته کیږي چې کیدای شي د تداوی ایجاب وکړي هغه ناروغان چې د آی ټي پي دپاره تداوی کیږي د تداوی موده معمولا محدوده وي یعنې کله چې د مریضانو اعراض او لایم خشي او د پلاټلټ اندازه په یو مایکرو لیتر وینه کې د دیر زرو څخه پورته ولاړه شي معمولا مریضانو ته دوایي سټاپ کیږي د کرانیک آی ټي پی د تداوی لپاره ګلوکوکورتیکویډز چایس دوایي ده یعنی انتخابی دوایی پا دوی که گلوکو کورتی کویدز دی چی پرنیزولون یو میل گرام پا کلو گرام وزنده بدن پا ورز که دا خلی دلاری ورکول که گی دا گلوکو کورتی کویدز سرا دا تداوی مودا باید محدود دوی یعنی کلا چی دا مریض آراز اولایم خشی او دا پلاتل اندازه دا دیر زرا پا یو مایکرو لیتر که پورتا ولاده شی باید گلوکو کورتی کویدز قطع شی هاگا مریضان چی پا شدید حالت هغوی ته باید انټراوینس امینو ګلوبولین ورکړل شي هغه ناروغان چې هغوی د ګلوکو کورتیکویډ سره نتیجه نه ورکوي او یا د پلاټلټس د نارمل ساتلو په خاطر په دوامدار شکل ګلوکو کورتیکویډ ته ضرورت لري باید د ناروغانو ته سپلینکټومي اجرا شي البته سپلینکټومي په دغه ناروغانو کې نظر نورو اپشنونو ته خطه دوی ده البته د مخکینی سلایډ په تعقیب ریټوکسیماب او ترومبوپیوز استیمولیټنګ ایجنټ لکه رومبی پلوستین هغه ناروغانو ته ورکول کیږي چې هغوی د جرایی د پاره کاندید نه وي او یا دوی نه غواړي چې سپلینکټومي شي او هغه ناروغان چې په هغوی کې شدید خون ریزی صورت ونیسي په دې حالت کې مریضانو ته پلاټلټ ترانسفیوژن اجرا کیږي خو البته د امینو ګلوبولین د تطبیق څخه روسته که چی تا دغا طول تا دوی نتیجه ور نکلی پا دی صورت کی مریضانو تا انتراوینس ریکامبیننت هیومن فاکتور سیون ای ورکول کی گی پا آخر کی در طولو هاگا ڈاکٹر سیبانو تسخا چی تر او سای دغا جالب کیس زمک سرا تاقیب کرد یوا نالای من نکو خدای دی وکلی چی دغا کیس دا گرانو ڈاکٹر سیبانو دا توجو او دا استفادی ور وگرزی د ډاکټرز فار افغانستان د دغه پروګرام یوازینی موخه او هدف په افغانستان کې د ځوانو ډاکټر صاحبانو د علمي سوي لوړوالی دی د پروګرام د لا بهتروالي په خاطر د ستاسو پیشنهاداتو او نظریاتو ته اړتیا لرو که چیرته کوم نظر او پیشنهاد لري نو لطفا د ډاکټرز فار افغانستان د ویب سایت فیسبوک او یوټیوب د انټرنیټي پاڼو د مدیر مسول او چلونکي خاغلی ڈاکٹر سیب ناصر اوریا سرا دا حاغ دا ایمیل دلاری چی ناصر اوریا اٹیاہو ڈاٹ کام دے تماس نیو لائشائی دا خدای پا امان